arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf çanta yayınları kazanım soru bankası ile dersimize devam ediyoruz. Test 2'deyim. Birinci sorumu büyütüyorum. Yukarıdaki kartlar üzerinde yazan tüm rakamlar sadece bir kez kullanarak sayılar oluşturulacaktır. Buna göre 10'dan büyük en küçük ondalık gösteriminin %1'ler basamındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. 10'dan büyük en küçük ondalık gösterimi yazalım. 10 tam 1467'dir. Benden %1'ler basamağındaki rakamın basamak değerini istemiş. %1'ler basamağımı buluyorum arkadaşlar. %1'ler basamağım şurası. Burada 6 var. %1'ler basamağındaki 6'nın basamak değeri 0 tam %6'dır. Geliyorum arkadaşlar. B şıkkımı işaretliyorum. İkinci soruma geçiyorum. 0 tam binde 278 ondalık gösteriminde 8 rakamının basamak değeri kaçtır diye sormuş. 8 rakamı arkadaşlar hangi basamakta? Binde birler basamağında. Binde birler basamağındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır? 0 tam binde 8'dir. D şıkkımı işaretledim. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinde 4 rakamının basamak değeri 0 tam %4'tür? Yani arkadaşlar bana demiş ki aşağıdaki ondalık gösterimlerde hangisinde yüzler basamağı, %1'ler basamağında 4 vardır? Bakalım. 6 tam 1425. Buradaki 4 onda 1'ler basamağında. Buradaki 4'ün basamak değeri 0 tam onda 4'tür. 2 tam binde 345. Buradaki 4 yüzler basamağında. Buradaki 4'ün pardon yüzde birler basamağında. Buradaki 4'ün basamak değeri 0 tam yüzde 4'tür. Zaten benden de bunu istedim. 4 tam binde 236. Buradaki 4 arkadaşlar birler basamağında. Buradaki 4'ün basamak değeri 4'tür. 9 tam binde 714. Buradaki 4 arkadaşlar binde birler basamağında. Dolayısıyla basamak değeri 0 tam 1000'de 4'tür. 4 rakamının basamak değeri 0 tam %4 olan şıkkım B şıkkımdır. Özellikleri verilmiş olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Özelliklere bakalım. Onlar basamağındaki rakam 3'tür. Birler ve yüzde birler basamağındaki rakamlar eşittir. Kesir kısmındaki rakamların toplamı 12'dir. Onda birler basamağındaki rakam 7'dir. Şimdi onlar basamağındaki rakama bakıyorum. 3 olması gerekiyormuş. Hepsinin onlar basamağındaki rakam 3. Binler ve yüzde birler basamağındaki rakamlar eşitmiş. Pardon birler. Birler ve yüzde birler basamağındaki rakamlar eşit olacak. Birler basamağı burası, yüzde birler basamağı burası. Burası eşit değil. Birler basamağı burası, yüzde birler basamağı burası, değil, burası eşit değil. Birler basamağı burası, yüzde birler basamağı burası, ikisi de 5 eşittir. Birler basamağı burası, yüzde birler basamağı burası, ikisi de 6 eşittir. Kesir kısmındaki rakamların toplamı 12'dir demiş arkadaşlar. Bakalım 7 ile 5'i topladım. 12, 7 ile 6'yı topladım. 13. Benden 12 olanı istiyordu. Dolayısıyla C şıkkım olabilir. Son özelliğime bakıyorum. Onda birler basamağındaki rakam arkadaşlar 7'dir demiş. Baktığım zaman onda birler basamağındaki rakam 7. Dolayısıyla C şıkkım olabilir. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisinde birin basamak değeri 0 tam 1000'de 1'dir? Yani bana diyor ki 1 Hangisinde binde birler basamağındadır? Bakalım. A şıkkımda 12 tam binde 489. Buradaki bir arkadaşlar onlar basamağında. Dolayısıyla bunun basamak değeri 10'dur. B şıkkımda 32 tam binde 125. Buradaki bir arkadaşlar onda birler basamağında. Dolayısıyla bunun basamak değeri 0 tam onda 1'dir. 46 tam binde 781. 
Buradaki bir arkadaşlar binli birler basamağında. Dolayısıyla buradaki birin basamak değeri sıfır tam binde birdir. C şıkkım arkadaşlar benim istediğim şık. D'ye geldim. Şuraya sıfır tam binde biri yazalım. D'ye geldim. 74 tam binde 512. Buradaki bir arkadaşlar onda birler basamağındadır. Dolayısıyla basamak değeri pardon buradaki bir yüzde birler basamağında dolayısıyla buradaki basamak değeri sıfır tam yüzde birdir. Ama biz sıfır tam binde biri istiyorduk. Dolayısıyla C şıkkımı işaretledim. A, B, C ve D birbirinden ve sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere şeklinde çözümlenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. A çarpı 100. Bu ne demek arkadaşlar? Yüzler basamağında bir tane rakam vardır demek. Yani sıfır dışında bir rakam var. B çarpı 1. Birler basamağında sıfır dışında bir rakam var. C çarpı sıfır tam yüzde bir. Yüzde birler basamağında sıfır dışında başka bir rakam var. D çarpı binde bir. Binde birler basamağında sıfır dışında başka bir rakam vardır. Ve bu rakamların hepsi de birbirinden farklı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yüzler basamağımızda sıfırdan farklı rakam olacak. Dört arkadaşlar olabilir. Onlar basamağım sıfır olacak. Birler basamağımda sıfırdan farklı rakam olacak. Onda birler basamağım sıfır olacak. Doğru. Yüzde birler basamağım sıfırdan farklı rakam olacak. Dokuz arkadaşlar doğru. Binde birler basamağım sıfırdan farklı rakam olacak. Burada beş var. Ama arkadaşlar bu rakamlar kendi içerisinde de farklı olmalı. Beş iki tane olduğu için A şıkkım olamaz. B şıkkıma geldim. Yüzler basamağında 3 var arkadaşlar. Buradaki 3 olabilir. Onlar basamağında 0 var. Evet. Birler basamağında 9 var. Olabilir. Onda birler basamağında 5 var. Ama arkadaşlar onda birler basamağında 0 olması gerekiyordu. Dolayısıyla B şıkkımda yanlış. C'ye geldim. 205 tam 1037. Yüzler basamağında sıfırdan farklı rakam var doğru. Onlar basamağında sıfır var doğru. Birler basamağında sıfırdan farklı rakam var olabilir. Onda birler basamağında sıfır var arkadaşlar. Evet onda birler basamağında sıfır olmak zorunda. Yüzde birler basamağında üç var. Evet olabilir. Binde birler basamağında yedi var arkadaşlar. Bu da olabilir. Buradaki rakamlar birbirinden farklı olduğu için C şıkkım olabilir. D'ye geldim. 100 tam binde 68. Direkt arkadaşlar şunu söylüyorum. B çarpı 1. B arkadaşlar sıfırdan farklı bir rakam olduğu için B de sıfırdan farklı e, pardon onda bir birler basamağında sıfırdan farklı bir rakam olması gerekiyordu. Ama burada arkadaşlar sıfır var. Dolayısıyla D şıkkım olamaz. C şıkkım olabilir. C'yi işaretledim. Yedinci soruma geçiyorum. Ezgi öğretmen öğrencisi Furkan'dan defterine onlar basamında 7, onda birler basamında 8, binde birler basamında 2 olan bir ondalık gösterim yazmasını istemiştir. Defterine doğru bir cevap yazan Furkan aşağıdaki gösterimlerden hangisini yazmış olabilir? Şimdi arkadaşlar şuraya yazalım. Onlar basamanda 7, onda birler basamanda 8, binde birler basamanda 2. Furkan'ın yazdığı sayı arkadaşlar böyle bir şey olacak. 72 tam binde 802 demiş. Bakıyorum arkadaşlar burayı sağlıyor. Dolayısıyla A şıkkım olabilir. B'ye geldim. 87 tam binde 802 demiş arkadaşlar. Onlar basamağında 7 olması gerekiyor ama burada onlar basamağında 8 var. Dolayısıyla D şıkkım olamaz. 176 tam binde 248. Evet onlar basamağında 7 var ama onda birler basamağında 8 yok. Binde birler basamağında da 2 yok arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkım olamaz. D'ye geldim. 217 tam binde 852. 
Onda birler basamağında arkadaş, pardon onlar basamağında 7 olması gerekiyordu. Dolayısıyla D şıkkım da olamaz. A şıkkım olabilir. A'yı işaretlerim. 8. soruma geçiyorum. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisinde binde birler basamağındaki rakam onda birler basamağındaki rakamdan büyüktür? Bakalım şimdi. Binde birler basamağında 7 var. Onda birler basamağında 8 var. Büyük olan arkadaşlar onda birler basamağı ama benden tam tersini istemiş. A şıkkım yanlış. Binde birler basamağında 3 var. Onda birler basamağında 4 var. Burada da büyük olan onda birler basamağı dolayısıyla B şıkkım da yanlış. C'ye geldim. 4 tam binde 567. Binde birler basamağında 7 var. Onda birler basamağında 5 var. 7 5'ten büyük olduğu için Büyük olan arkadaşlar binde birler basamağıdır. Dolayısıyla C şıkkımı işaretledim. D'ye geldim. 5 tam binde 989. Onda birler basamağım ve binde birler basamağımdaki rakamlar eşittir. Dolayısıyla D'yi de eledim. Doğru cevabımı C şıkkımı işaretledim. 15 tam binde 128 sayısının yüzde birler basamağındaki rakam ile 24 tam binde 352 sayısının onda birler basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? Yüzde birler basamağını istemiş. Yüzde birler basamağında arkadaşlar 2 var. Onda birler basamağını istemiş. Onda birler basamağında 3 var. Bu ikisini arkadaşlar topluyorum. 2 artı 3'ten cevabım 5. Yüzler basamağında 4, binde birler basamağında 6 rakamı bulunan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, yüzde birler basamağında 4 olacak. Pardon, yüzler basamağında 4 olacak. Yani burada 4. Binde birler basamağında da 6 rakamı bulunacak. Benim sayım bu şekilde bir şey olacak. Şıklarıma bakıyorum. Burada yüzler basamağında 6 var ama 4 olması lazım da A şıkkım olamaz. Evet yüzler basamağımda 4 var. Binde birler basamağımda 6 var arkadaşlar. B şıkkım olabilir. Onlar basamağımda 6 var. Yüzler basamağımda 0 var. Yüzler basamağımda 4 olması lazımdı. C şıkkım yanlış oldu. Onlar basamağımda 4 var. Yüzler basamağımda 0 var. Yüzler basamağımda arkadaşlar 4 olması lazımdı. D şıkkında yanlış oldu. Doğru cevabım B şıkkımda oldu. Yukarıdaki kesirlerin hangilerinde altının basamak değeri sıfır tam yüzde altıdır. Şimdi arkadaşlar 142 bölü 500 ben birinci öncüldeki ifadenin ondalık gösterimini bulabilmek için burayı arkadaşlar 2 ile genişleteceğim. 142'yi şöyle yazalım 142 2 ile çarptığım zaman 284 502 ile çarptığımız zaman 1000. Burası 0 tam. 1000 de 284 oldu. Burada arkadaşlar 6 yok. Dolayısıyla birinci şıkkım olamaz. İkinci şıkkıma geldim. 4 bölü 25. Burayı 4 ile genişleteceğim. 16 bölü 100 oldu. Ve 0 tam %16 oldu. Altının basamak değeri arkadaşlar burada 0 tam %6'dır. İkinci öncülüm olabilir. Üçüncü öncülüme bakıyorum. 13 bölü 20. 13 arkadaşlar pardon 13 bölü 20'nin ondalık gösterimini bulabilmek için 5 ile genişleteceğim. 13 ile 5'i çarptığım zaman 65 olur. 20 ile 5'i çarptığım zaman 100 olur. Burası 0 tam %65 olarak geldi. Altının basamak değeri 0 tam onda 6'dır. Ama benden 0 tam %6'yı istedi. Üçüncü şıkkım gitti. 4'e geldim. 8 bölü 125. Ben arkadaşlar ondalık gösterimini bulabilmek için bu kesri 8 ile genişletiyorum. 64 bölü 1000 oldu. Ve 0 tam... 1000 de 64 olarak yazılır. 6 yüzde birler basamağında olduğu için altının basamak değeri 0 tam yüzde 6'dır. İkinci ve dördüncü şıklarım doğru oldu arkadaşlar. D şıkkımı işaretledim. 12. soruma geçiyorum. 
48 tam 1475 ondalık gösteriminde 7 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 7 rakam arkadaşlar %1'ler basamağındadır. Dolayısıyla 7 rakamının basamak değeri 0 tam %7'dir. C şıkkımı işaretledim. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisinin %1'ler basamağındaki rakamın sayı değeri en küçüktür? Bakalım. %1'ler basamağında 8 var, %1'ler basamağında 4 var, %1'ler basamağında 2 var, %1'ler basamağında 1 var. Bunları arkadaşlar büyükten küçüğe sıralıyorum. 8 büyüktür, 4 büyüktür, 2 büyüktür, 1. En küçük olanım 1 oldu. D şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.